మార్నింగ్ న్యూస్ నమస్తే నేను విజయ చంద్రిక ఏవెన్ బ్రేక్ఫాస్ట్ న్యూస్ కి స్వాగతం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాలు నిజంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాలు చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి సో అక్కడ ప్రజలు డిఫరెంటే పార్టీలు డిఫరెంటే రాజకీయాలు డిఫరెంటే దేశమంతా ఒకలాగా ఉంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టైలే వేరు ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్రభుత్వాలు గాని లేకపోతే ప్రతిపక్షాల పరిస్థితి గాని నిజంగా చెప్పాలంటే ప్రజలు కూడా చాలా భిన్నంగా ఆలోచిస్తారు ప్రజలు ఎన్నుకోబడిన ముఖ్యమంత్రిని దించేయడం సాధ్యమవుతుంది ఇక్కడ ప్రతిపక్షాలను కూల్చేయడం సాధ్యమవుతుంది లేదా అన్ని విషయాల్లో కూడా ప్రజలు చాలా గమనిస్తూ ఉంటారు స్పందించరు టైం వచ్చినప్పుడే వాళ్ళు సమాధానం చెప్తూ ఉంటారు రోడ్డు మీదకి వచ్చేసి లేకపోతే ధర్నా చేసేయడం లేకపోతే ఒక నిరసన తెలియడం చేయడం కన్నా కూడా సమయానుకూలంగానే ఉంటారు నిజంగా ఇక్కడ పార్టీలు ప్రజలు ప్రభుత్వం అన్నీ కూడా చాలా వైబ్రెంట్గా ఒక డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయం ఇంకిప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరుగుతున్నటువంటి పరిణామాల విషయానికి వస్తే టీడీపీ పార్టీలో కానీ లేకపోతే టీడీపీ అధినేత మాజీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అరెస్ట్ ఆ తర్వాత జరుగుతున్నటువంటి పరిణామాలు తాజాగా నిన్నటి పరిణామాల విషయానికి వస్తే ప్రధానంగా ఆయన కస్టడీకి ఇచ్చారు కోర్టు క్వాష్ పిటిషన్ ని డిస్మిస్ చేశారు సో ఈ రోజు రేపు కూడా చంద్రబాబుని కస్టడీలో విచారిస్తారు అలాగే మరొక పక్కన యువనేత నారా లోకేష్ ని కూడా ఏపీ పోలీసుల బృందం ఢిల్లీలో వెంటాడుతోంది నిఘా నిత్రంలో ఆయన ఉన్నారు ఏం చేస్తున్నారు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు ఎవరితో మాట్లాడుతున్నారు అన్నటువంటి నిఘా పరిధిలో ఆయన ఉన్నారు అయితే ఒక రకమైన నిస్తేజం కానీ సంక్షోభం కానీ టీడీపీని చుట్టుముట్టిందా ఆవరించిందా వాట్ నెక్స్ట్ ఎలా ఎలక్షన్స్ దగ్గరకు వచ్చేస్తున్నాయి ఎలా ఎదుర్కొంటారు అటు అధికార పార్టీ వైసీపీ నిజంగా అష్ట దిగ్బంధనం చేస్తోందా టీడీపీని కానీ ప్రతిపక్షాలని కానీ ప్రధానంగా టీడీపీ విషయానికి వస్తే ఏ స్థాయిలో అష్ట దిగ్బంధనం చేశారు ఒక పక్కన కేసులు కస్టడీలు విచారణలు ఇంకో పక్కన నిఘా నేత్రం ఇంకొక పక్కన ఉండవల్లి లాంటి వాళ్ళు కూడా సుప్రీంను ఆశ్రయించడం పిల్ వేయడం ఆ తర్వాత పోని ఈ కేసులో అంత కడిగిన ముత్యల్లా బయటకు వస్తారంటే మరొకసారి పీటీ వారెంట్లు రకరకాల కేసెస్ని వరుసగా రంగం సిద్ధం చేయడం అన్నీ చూస్తుంటే చాలామంది గమనిస్తూ మాట్లాడుతున్నారు ఏంటి ఇంత స్థాయిలో సంక్షోభానికి నెట్టేస్తున్నారా టీడీపీని ఎలా కోలుకుంటారు ఏ ఇద్దరు గురించి మాట్లాడుకున్నా ఇదే మాట్లాడుతున్నారు ఎందుకంటే ఒక నలభై ఐదేళ్ల చరిత్ర ఉన్నటువంటి టీడీపీ పార్టీలో ఇటువంటి సంక్షోభం విషయం వచ్చింది కదా ఎలా బయటపడతారు సో పార్టీకి సంక్షోభం అంటే పోను ఓకే కానీ అధినేత సంక్షోభంలో వచ్చింది ఎలారా బాబు అని మాట్లాడుకుంటున్నప్పటికీ కూడా ఒక్కసారి ఒక వన్ మినిట్ చరిత్ర వెనక్కి వెళదాం మనం సంక్షోభం అనేది నిజంగా టీడీపీకి కొత్త కాదు నిజంగా సంక్షోభం అనేది టీడీపీకి ఆక్సిజన్ లాంటిది నిజంగా వాళ్ళు సంక్షోభం వచ్చినప్పుడే నిలిచారు గెలిచారు వాటిల్ని పునాదులుగా చేసుకుని గెలిచిన ట్రాక్ రికార్డ్ మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే టీడీపీకి ఉంది అంతెందుకు ఏడాది బిడ్డగా ఉన్నటువంటి టీడీపీ పార్టీని అప్పుడు ఆ రోజుల్లో సో ప్రభుత్వం కూలదోయాలి అని అనుకుంటున్నప్పుడు నిజంగా అమెరికా నుంచి ఆపరేషన్ చేయించుకొచ్చినటువంటి ఎన్టీఆర్ ఆ రోజు చేతిలో కరవబెట్టుకుని ఆ సంక్షోభాన్ని ఎలా గెలిచారు నిలిచారు యావత్ దేశం కేవలం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రమే కాదు ఆ రోజు ఉమ్మడి రాష్ట్రంగా ఉన్నా కూడా మొత్తం యావత్ దేశం కూడా చూసింది దడదల్లాడింది సో ఇదనమాట పార్టీ బలం అంటే ఏమిటి అని అందరూ మాట్లాడుకున్నారు ఆ తర్వాత కూడా మనం చూడొచ్చు ఇప్పుడు మనం ఎలా అయితే చంద్రబాబు నాయుడికి సంబంధించి అవినీతి కేసులు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్నామో ఆ రోజుల్లో కూడా టీడీపీకి సంబంధించి అప్పటి అధినేత ఎన్టీఆర్ కూడా ఇలాంటి అవినీతి కేసులను ఎదుర్కొన్నారు నూట ఆరు కేసులు అవినీతి ఆరోపణలతో అప్పుడు కాంగ్రెస్ నాయకుడు ద్రోణం రాజు సత్యనారాయణ చాలా కేసెస్ అభియోగాలు మోపితే కడిగిన ముత్యల్ల ఎన్టీఆర్ న్యాయ పోరాటం చేసి చక్కగా వచ్చి ప్రజలకి తానేంటో నిరూపించుకున్నారు ప్రజలు కూడా బ్రహ్మరథం పట్టారు నిజంగా విజయాన్ని కట్టబెట్టారు సో ఆ రోజు కూడా ఉంది ఇదేది ఇప్పుడు సంక్షోభంలోకి వెళ్ళిపోయింది పడిపోయింది అని అనుకోవడానికి లేదు సో అప్పటి అధినేత కూడా నూట ఆరు అభియోగాలతో ఆ అవినీతి ఆరోపణలు అక్రమ కేసులతో ఆ రోజు అప్పుడున్నటువంటి నాయకులు ఇబ్బంది పెట్టినా కూడా న్యాయ పోరాటం చేసి గెలిచారు ఆ తర్వాత కూడా మనం చూడొచ్చు పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులో అప్పుడు అసెంబ్లీలో మొత్తం రెండు వందల తొంభై నాలుగు స్థానాలకు ఎన్నికలు జరిగినప్పుడు కూడా అఖండ మెజారిటీతో దాదాపుగా రెండు వందల యాభై స్థానాల్లో టీడీపీ గెలిచి అప్పటి కాంగ్రెస్కి కనీసం ప్రతిపక్ష హోదా కూడా లేకుండా చేసి ఇరవై ఆరు స్థానాలకే కట్టుబెట్టారు సో ఇక్కడ మనం ఒకటి గమనిస్తే సంక్షోభం వచ్చిన ప్రతిసారి కూడా ఆ తర్వాత జరిగినటువంటి ఎలక్షన్స్లో 
టీడీపీ అఖండ విజయాన్ని సొంతం చేసుకున్నటువంటి ట్రాక్ రికార్డు చరిత్ర నేను చెప్తుంది కాదు చరిత్రలో ఉంది చరిత్ర పుటాల్లో లిఖించదగినటువంటి విక్టరీని వాళ్ళు సాధించారు ఆ తర్వాత తొంభై ఐదులో కూడా చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రిని చేసి అధినేతనే వద్దనుకుని పార్టీని నిలబెట్టుకోవాలన్నటువంటి ఆనాటి పరిస్థితుల్లో కూడా ముప్పై ఏళ్ల బలాన్ని పుంజుకుని దాదాపుగా టీడీపీ మళ్లీ తన ప్రస్థానాన్ని కొనసాగించింది ఇంకా తర్వాత రాజశేఖర రెడ్డి దుర్మరణం తర్వాత కూడా వాళ్ళ అబ్బాయి జగన్ ఇప్పుడు ప్రస్తుత ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా సొంత కుంపటి పెట్టి కాంగ్రెస్ నుంచి బయటకు వచ్చి విభజిత ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఒక బలమైన శక్తిగా వస్తున్నప్పుడు కూడా లేదు కాదు కుదరదు రెండు వేల పద్నాలుగులో ఒక అభివృద్ధికి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తి విజనరీ సో ఒక దార్శనికుడు కావాలంటూ ప్రజలు ఆ రోజు కూడా నూట మూడు స్థానాలతో అఖండ విజయాన్ని కట్టబెట్టారు టీడీపీ సో సంక్షోభం వచ్చిన ప్రతిసారి కూడా టీడీపీ పునాదులను వేసుకుంటూ నిలబెట్టుకుంటూ ఆ సంక్షోభాన్ని ఆక్సిజన్ గా మలుచుకున్నటువంటి చరిత్ర ట్రాక్ రికార్డ్ ఆల్ టైమ్ రికార్డ్ టీడీపీ సొంతం ఇప్పుడు తాజా పరిస్థితుల విషయానికి వస్తే అటువంటి సంక్షోభంలో కొంత టీడీపీ అధినేత యువనేత లోకేష్ అలాగే క్యాడర్ ధైర్యాన్ని దెబ్బ కొట్టాలన్నటువంటి అధికార పార్టీ చేస్తున్నటువంటి అష్ట దిగ్బంధనాన్ని కూడా ఖచ్చితంగా గెలుస్తుంది మా ట్రాక్ రికార్డ్ అలా ఉంటుందని చెప్తున్నప్పటికీ కూడా సో ఈసారి మరి చరిత్ర నేర్పిన పాఠం గుణపాఠంగా మారి మరి ముందుకు వెళ్తారా ఎందుకంటే ఇప్పటికే అనేక అంశాల విషయంలో అష్ట దిగ్బంధనం చేసే ప్రయత్నం చేస్తోంది యువనేతను వెంటాడుతోంది సిబి కేసెస్ వరుసగా లిస్ట్ అయి ఉన్నాయి ఈ రోజు నుంచి విచారణ ప్రారంభమవుతుంది అవినీతే లేదన్నటువంటి ఆరోపణల్లో తాము చెప్పిందే నిజం చేయాలన్నటువంటి అన్ని పరిస్థితుల్ని ఎందుకంటే ఇప్పటికీ కూడా మనం గత కొన్ని రోజుల నుంచి కూడా ఒక పాజిటివ్ వేవ్ మనం చూసిన సందర్భం ఉన్నాం అధికార పార్టీ చాలా ఇబ్బందులు పెడుతోంది ప్రజల్ని ప్రతిపక్షాలు పుంజుకుంటున్నటువంటి వేవ్ మనం చూసాం సర్వేలు నెగిటివ్గా వచ్చే అధికార పార్టీకి సో తల్లి చెల్లి విషయంలో వ్యవహరించిన తీరు చూశారు వివేక హత్య కేసుకి సంబంధించిన పరిణామాలని ప్రజలు చాలా జాగ్రత్తగా గమనించారు అలాగే ప్రతిపక్షాలు ప్రజల్లోకి పెడితే వాళ్ళకి బ్రహ్మరథం పట్టడం చూశారు అంశాల వారీగా ప్రశ్నలు సంధించడం చూశారు ఇలాంటి టైంలో ఒక రకమైనటువంటి వ్యూహాన్ని ప్రతిపక్షాల మీదకి ప్రయోగించింది అధికార పార్టీ మరి ఈ నేపథ్యంలో మరి ఏం చేస్తారు ఎందుకంటే ఇప్పటికే లోకేష్ కూడా నెక్స్ట్ అరెస్ట్ అవుతారు అని చాలా జోరుగా ప్రచారం అందుకున్న నేపథ్యంలో మరి అందరినీ కూడా సంక్షోభకులు నేను నెట్టేస్తున్నాను అనుకుంటూ సంబరపడుతున్నటువంటి వైసీపీ తనే సంక్షోభంలోకి కూరుకోబోతోంది అన్న విశ్లేషణ వినిపిస్తున్న నేపథ్యంలో మరి ఏం జరగచ్చు సో అభివృద్ధి అవసరమని భావిస్తున్న ప్రజలు మరి ఈ పరిణామాలను ఎలా చూస్తారు టీడీపీ ఈ అంశాలన్నింటినీ కూడా న్యాయ పోరాటం చేసి ధీటుగా ప్రజల ముందు తామేంటో నిరూపించుకుంటుందా సిబిఐ కస్టడీలో టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు విచారణ ఎదుర్కోబోతున్నారు అలాగే మరొక పక్కన లోకేష్ అరెస్ట్ కూడా ఉంటుందని చెప్తున్న నేపథ్యంలో మరి టీడీపీ బలం తగ్గించేందుకు సర్వశక్తులు వడ్డుతున్నటువంటి వైసీపీ వేస్తున్నటువంటి ఎత్తుగడలు ఫలిస్తాయా సో ఎలా ఎదుర్కొంటారు ప్రజలు ఈ అంశాన్ని ఎలా చూస్తున్నారు అలాగే న్యాయ న్యాయపరంగా ఇందులో ఉన్నటువంటి అంశాలు ఏంటి అన్ని మనం మాట్లాడదాం సో ఏపీ పాలిటిక్స్ ఎటువంటి మలుపులు తిరిగే అవకాశం ఉందని ఏపీ టీడీపీ ఎమ్మెల్యే గోరంట్ల బుచ్చి చౌదరి గారు ఉన్నారు వార్త మనం మాట్లాడదాం బుచ్చి గారు నమస్తే అండి ఏం చెప్తారు ఈ రోజు నుంచి మీ అధినేత విచారణ ప్రారంభం అవుతోంది లోకేష్ నిఘా నేత్రంలో ఉన్నారు సో కొంత ఒక రకమైనటువంటి గడ్డు కాలువనే అందరు మాట్లాడుతున్నారు ఏంటి అసెంబ్లీ ఇంకో పక్కనేమో మీరంతా బాయ్కౌట్ చేశారు అక్కడ వెళ్తేనేమో మాట్లాడినివ్వట్లేదు మిమ్మల్ని మీరు నిజంగా టీడీపీ పార్టీ కొబ్బరికాయ కొట్టిన దగ్గర నుంచి కూడా ఈ రోజు వరకు ఉన్నటువంటి అన్ని ఘటనల్లో అన్ని సంక్షోభాల్లో మంచి చేయడం అన్నిటిలో మీరు ఉన్నారు ఏం చెప్తారు ఇవాళ సంక్షోభం పార్టీకి సంక్షోభం లేదు వైఎస్ఆర్ పార్టీకి సంక్షోభం ఉంది ఆ సంక్షోభం నుంచి బయటపడ కోసం తప్పుడు కేసులు పెట్టి ప్రజల్లోకి వెళ్లకుండా చేయాలని ఒక దుష్ట ఆలోచనతో సిఐడిని వంటింటుకుందేలాగా వాడుతూ ఉన్నారు సరే ఏది ఏమైనా ఫేస్ చేయాల్సిన పరిస్థితి ఇవాళ తప్పుడు కేసులు పెట్టి అది ఏదో నిజమని నమ్మించడం కోసం విశ్వ ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు ఎలక్షన్ ముందు నాలుగు సంవత్సరాలుగా గాడిదలు కేశారు ఏమి చేయలేకపోయారు అనేక ఆరోపణలు చేశారు ఎన్నెన్నో ఆరోపణలు చేశారు సొంత ఇంటి కమిటీలు వేశారు ఆ కమిటీలు ఏ నిగ్గు దాల్చలేకపోయినాయి ఇవాళ కూడా కనీస ఆధారాలు లేకుండా కనీస విచారణ లేకుండా ముందు జైల్లో పెట్టండి తర్వాత మేము సాక్ష్యాలు తెస్తామనే ఉద్దేశంగా చెప్పడం అంటే ఎలాంటి దురుద్దేశం ఉందో ఒకసారి అర్థం చేసుకోవచ్చు ఒకటి రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న పరిణామాలు చంద్రబాబు గారు పాదయాత్రలు కాని ఆయన జలయాత్రలు కాని మనం చూసాం ఏ విధంగా జల సందోహం వచ్చారో భవిష్యత్తు గ్యారంటీ పథకం కింద ఆయన ప్రయాణం చేస్తుంటే లక్షలాదిగా ఏ విధంగా జనం సమీకరణ అవుతాం మనం చూసాం అలాగే లోకేష్ గారు యువగణం దాదాపుగా జనవరిలో మొదలుపెట్టిన యువగణం
ఆయన బాటలో నడుస్తూ ఉన్నారు యువగణానికి అలాగే పవన్ కళ్యాణ్ గారి వారాహ యాత్ర ఇవాళ ప్రభుత్వం దమనకాండ ప్రయోగిస్తూ ఉంది బుద్ధ చిన్న ఉదాహరణ ఒక ప్రజారాజ్యకుడైన నాయకుడు సినిమా నటుడే కాదు అది ఒక సోషల్ సర్వీస్ చేసుకుంటున్న వ్యక్తి పవన్ కళ్యాణ్ గారు అలాంటి వ్యక్తి హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడ రావడానికి ఫ్లైట్లు క్యాన్సిల్ చేయించారంటే అర్థం చేసుకోవాలి అట్లాగే ఆయన వ్యాన్లో కారులో బయలుదేరి వస్తే కారు నాపారు నడక యాత్ర చేస్తే నడవకూడదు వీడి జాగిద్దారా వీళ్ళ ముల్ల రాష్ట్రం వీళ్ళ వీళ్ళ సంపదలాగా ఫీల్ అవుతూ ఉన్నారు ఒకసారి అధికారంలోకి వచ్చిన అధికార దుర్వినియోగం చేస్తే అనేక నియంత్రణలు పట్టిన గతే ఈడికి పడుతుంది ఇవాళ పవన్ కళ్యాణ్ రాకూడదు అట లోకేష్ గారు యాత్ర చేయకూడదు చంద్రబాబు గారు జనం రాకూడదు ముఖ్యమంత్రి గారు మాత్రం ఆయనకి జనం రారు ఆయన పార్టీ కార్యకర్తలు ఎవరు ఉండరు కేవలం అధికారులను పెట్టి రెండు మూడు వేల మంది పోలీసులను పెట్టి బస్ ఒక పదిహేను వందలు రెండు వేల మూడు వేల బస్సులు పెట్టి కాలేజీలు మూయించేసి డ్వాక్రా మహిళల్ని అంగన్వాడీ వర్కర్ని ఆశా వర్కర్ని వాళ్ళందరూ బలవంత పెళ్ళిలాగా తెచ్చి మీటింగ్ పెట్టుకుని ఆయన ప్రయాణం చేసి ప్రజల మధ్య రాలేకపోతున్నాడు ప్రజారాజ్యకంగా పరిపాలన చేస్తుంటే నువ్వు చెప్పిన సంక్షేమం అంతా కూడా బ్రహ్మాండంగా ప్రజలకు ఎక్కువుంటే నీకు ఈ దుర్గతి ఎందుకు ఈ అభద్రతాభావం ఎందుకు ఇంత పోలీసు బలగం కావాలా ఇంతమంది పెయిడ్ ఆర్టిస్టులు కావాలా నీకు ఇవాళ దోచుకున్న సొమ్ముతో దోపిడీ సొమ్ముతో సంస్థల్ని మేనేజ్ చేస్తా ఉన్నాడు మొత్తం కూడా మేనిపులేషన్లోకి వెళ్ళిపోయింది రాష్ట్రం అంతా కూడా అటు న్యాయ వ్యవస్థను ప్రభావితం చేయడం కోసం ప్రయత్నం ఇటు మొత్తం మీడియాని అంతా కూడా భయభ్రాంతులకు గురి చేసి ప్రయత్నం ఇవాళ పోలీస్ యంత్రాంగాన్ని అధికార దుర్వినియోగం ఇప్పుడు తప్పుడు కేసులు సరే ఎన్ని కేసులు పెడతారు పెట్టిన వాస్తవాలు అయితే కదా దాంట్లో ఏమైనా ఉంటే కదా ఇవాళ కేసు అమ్మట కేసు పెట్టి ప్రజల్లోకి వెళ్ళకూడదు ప్రజల్లోకి వాస్తవాలు చెప్పకూడదు అనే దుర్బిద్ధులు వెళ్తా ఉన్నారు నేను ఒకటే చదువుతున్నాను తెలుగుదేశానికి తెలుగుదేశం పార్టీకి లక్షలాది మంది కార్యకర్తల బలం ఉంది ఇవాళ ప్రజా బలంతో ముందుకు వస్తాం మా నాయకులు జైల్లో ఉన్నా కూడా ఈ దుర్మార్గ పరిపాలన అంతం చేసి ఈ ముఖ్యమంత్రిని సాగనంపి తిరిగి తెలుగుదేశం పార్టీని అధికారంలో తగ్గల శక్తి మాకుంది ఇవాళ పవన్ కళ్యాణ్ గారు చంద్రబాబు గారు కలిసిన తర్వాత దుర్భిత్తితో ఈ కార్యక్రమాలు పెంచుతా ఉన్నారు నేను చదువుతా ఉన్నాను సరే కానివ్వండి తాత్కాలికం ఏదో టెక్నికల్ రీజన్స్ తోటి ఒకటి మీరు టెక్నికల్ రీజన్స్ లేకపోతే కేసెస్ కేసు మీద కేసు మీద పెట్టినివ్వండి ఏం జరుగుతుందో ప్రజా చేతిలో తెలుసుకుంటా అని అంటున్నారు కదా మీరు రాజమండ్రి మీ ప్రాంతానికి సంబంధించిన వ్యక్తి ఉండవల్లి గారు ఆయన కూడా మరి ఈ కేసులో ఫైల్ వేశారు కదా ఆ ఉద్దేశం ఏంటి ఏ ఇసుక శాండ్ మాఫియా మీద వేయచ్చు లేకపోతే ఈ మధ్య కాలంలో ఉన్నటువంటి మద్య మాఫియా మీద వేయచ్చు లేదా మట్టి మాఫియా మీద వేయచ్చు బోల్డ్ బోల్డ్ అంశాలు ఏపీలో ఉన్నాయి కదా ఒక్క దాంట్లోనే ఆయన వేశారు కదా మీరు ఎక్కడ అనుకోలేదా ఆయన పబ్లిసిటీ కోసం ఆయన చేసుకుంటా ఉంటాడు ఏం సాధించాడు రాజధాని విభజన తర్వాత ఏం జరిగిందో రాష్ట్ర విభజన తర్వాత కేసులు వేశారు ఏమైందో ఆయనకే తెలియాలి పట్టిస్తే అప్పుడు ఇలాగే వాదనలు చేశాడు ఇవాళ పోలవరం ప్రాజెక్ట్ ఎక్కడ ఉందో ఆయన సమాధానం చెప్పాలి ఆ రోజున ఆరోపణలు చేశారు కదా అవినీతి జరిగింది అక్రమ జరిగిందని అరుణ్ కుమార్ గారు కూడా ఏం సాధించారు అందువల్ల ఆయన ఏదో చేసుకుంటా ఉంటాడు దాని గురించి మేము పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు సిబిఐ ఎంక్వైరీ చేస్తారు చేయమండి మంచిదే సిబిఐ ఎంక్వైరీ చేస్తే వాస్తవాస్తవాలు కూడా వస్తాయి ఇవాళ మేము దేనికి వేర్చే ప్రశ్నే లేదు ఇవాళ ఎవరు ఏమైనా చూడో మేధావులు కొంతమంది రా మొన్న ఎన్నిక పంతొమ్మిది వందల ఎన్నికల ముందు పంతొమ్మిది ఎన్నికల ముందు ఏ విధంగా అమరావతి బ్రహ్మరావతి అన్న పెద్ద మనుషులు ఉన్నారు పోలవరం దండగా ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు పట్టిసీమ దండగా ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు ఎంతో మంది మేధావులు రకరకాల ప్రభావితం అయ్యే మేధావులు ఉన్నారు అందుకనే ఉన్నారు యాజమాన్యాల్ని మేనేజ్ చేస్తా ఉన్నాడు ఒకటి భయపెట్టి రెండు ఆర్థిక వనరులతోటి సమాజాన్ని రకరకాలుగా ప్రభావితం చేయడం కోసం జగన్మోహన్ రెడ్డి కుట్రపూరిత వ్యవహారాలతో ముందుకెళ్తా ఉన్నాడు సొంత బాబాయిని హత్య నుంచి బయటపడటం కోసం చేసిన ప్రయత్నం మనం చూసాం ఎందుకంటే ఇవాళ అప్రస్తుతం అయినా కూడా ఇవాళ ఏమైంది నీ బాబాయిని హత్య చేస్తే గుండె పోటుగా చిత్రించావు నీ సాక్షి టీవీ సాక్షి పత్రిక నీ మీడియా మీదంతా కూడా కానీ అది గొడ్డల పోట నీ కూతురు ఎప్పుడైతే వెలుగులోకి తెచ్చిందో కాదు కాదు చంద్రబాబు చేయించాడని మొదలు పెట్టావు పబ్బం గడుపుకున్నావు ఎన్నికల్లో అధికారంలోకి వచ్చావు ఇవాళ మీ బాబాయి హత్యలో నీ కుటుంబ సభ్యులే ఉన్నారని బయటకు వచ్చి విచారణ జరుగుతూ ఉంటే దాన్ని ఏ విధంగా మాఫీ చేయాలని రాష్ట్ర యంత్రాంగాన్ని పోలీస్ యంత్రాంగాన్ని దుర్వినియోగం చేసి సిబిఐ ఎంక్వైరీని కూడా పక్కదారి పట్టిస్తూ సిబిఐ అధికారుల మీద కేసులు పెట్టిన దుర్మార్గ పరిపాలన జగన్మోహన్ రెడ్డి కోడికత్తి కేసు మనం చూసాం సరే తెలుగుదేశం పార్టీకి ఇవేం కొత్త కాదు ప్రజా బలంతో రాగలం ఎనభై తొంభై మూడులో ఏమైంది ఎనభై తొమ్
కేవలం కాంగ్రెస్ ఇరవై ఆరు అసెంబ్లీ సీట్లు పరిమితం చేసే రోజున మేము ముందుకెళ్ళాం మిత్రపక్షాలతో కోడగట్టి రేపు జరిగేది అదే ఇవాళ ఒక ప్రభంజనం రాబోతుంది మర్చిపోవకండి ఏ ఢిల్లీ పెద్దలు వీళ్ళకి సహకారం అందిస్తున్నారో ఎందుకు అందిస్తున్నారో రేపు పార్లమెంటు సమావేశం ద్వారా తెలిసిపోద్దు కానీ మేము ఒకటే చదువుతున్నాం ప్రజాబలంతో ఎదుర్కొంటాం కోర్టులు మనం కోర్టులకి భయపడే పనే లేదు ఎందుకంటే న్యాయం చట్టాన్ని గౌరవిస్తాం న్యాయాన్ని చట్టాన్ని గౌరవిస్తాం నిన్న జడ్జి గారు ఏం చెప్పారు అయ్యా నేరారోపణే కానీ మీరు నేరస్తులు కాదు కదా అంది మర్చిపోబోకండి నేరార తప్పుడు ఆరోపణలు చేస్తా ఉన్నాడు రకరకాలుగా ప్రభుత్వం తర్వాత తీసుకున్న అనేక నిర్ణయాలని ఇవాళ తెగ తోడి ఏమీ లేదు కానీ తప్పుడు ఆరోపణతో ఎన్నికల ముందు ఎలాగోలా నిరోధించాలి ప్రజల్లోకి వెళ్లకుండా చేయాలని ఒక్క చంద్రబాబు గారు ఒక్క లోకేష్ గారు లేకపోయినా లక్షలాది మంది తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలు రోడ్డు ఎక్కడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు ఎందుకు గారు కూడా ఢిల్లీలో అంత నిఘా నేత్రం పోలీసుల బృందం ఎంక్వైరీ చేయడం అన్ని అంటే మీ మనోధైర్యాన్ని దెబ్బతీయాలి అనే ఒక ప్రయత్నం ఫీలర్స్ ఇస్తున్నారు నెక్స్ట్ అరెస్ట్ అరెస్ట్ రారు ఎలక్షన్ వరకు అని ఎవరు ఆపగలరు వీళ్ళు జాగిద్దారా న్యాయ వ్యవస్థను కూడా కొంటామన్నారా జడ్జిని కూడా కొంటామన్నారా మీరు రాదు అని చెప్పడానికి వీళ్ళు ఎవరు బెయిల్ రాదు అని చెప్పడానికి వీళ్ళు ఎవరు సరే ప్రయత్నం చేస్తారు ఎందుకంటే అధికార బలంతో రకరకాలుగా మేనేజ్ చేసే విధానం తెలుసు కనుక పన్నెండు సంవత్సరాలుగా తన ఈడీ కేసులు ముందుకు సాగకుండా ఎలా ఆపగలుగుతున్నాడు ఎవరు సహకారంతో ఆపగలుగుతున్నాడు కేసులు ముందుకు ఎందుకు సాగట్లేదు సంవత్సరంలో తెలాసిన కేసులు పన్నెండు సంవత్సరాలుగా నలభై రెండు వేల కోట్లు సీజ్ అయిన కేసులు ఏ విధంగా ఆపగలుగుతున్నాడు వ్యవస్థలను మేనేజ్ చేస్తా ఉన్నాడు తన కుట్ర కుతంత్రాలని తోటి వ్యవస్థ భయానక వాతావరణం రాష్ట్రంలో పోలీసులే భయపడిపోతా ఉన్నారు పోలీసు యంత్రాంగమే ఇతరులు భయపడిపోయే పరిస్థితి వచ్చింది ఆశ్రయించారు సో దర్యాప్తు తుది దశలో ఉంది జోక్యం చేసుకోలేమన్నారు ఈ రోజు రేపు కస్టడీ విచారణ అంటున్నారు ఒక్క చిన్న క్లారిటీ ఇవ్వండి ఇప్పుడు ఈ స్కామ్ స్కామ్ అని అంటున్నారు కదా సామాన్యంగా ఒక అరెస్ట్ చేసినప్పుడు ఆధారాలు దొరికాక చేస్తారా లేదా అరెస్ట్ చేసేసి కూర్చోబెట్టి ఆధారాలు సేకరించడానికి చేస్తారా ఇది సహజ న్యాయ సూత్రాలకు కొంత విరుద్ధం కదా ఈ మొత్తం అంశాన్ని ఎలా చూడాలి మీకు మీరు వేసిన ప్రశ్నకి వాళ్ళ డాక్యుమెంట్స్ మీ ముందు పెడతాను వాళ్ళ కోర్టులో చెప్పిన ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటంటే ఐదు ఆరు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఒక డిఏజీ యాంటీ కరప్షన్ దానికి సంబంధించి మేము ఎంక్వైరీ చేపట్టాము అని సైలెంట్ అయిపోయాం మరి ఐదు ఆరు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో డిఏజీ లెవెల్లో ర్యాంకు జిఎస్టీ ఇచ్చిన పూణే వాళ్ళు ఇచ్చిన రిపోర్ట్ ప్రకారం మేము ఎంక్వైరీ చేపట్టామే దాని మీద రిజల్ట్ ఏంటి ఒక ఎంక్వైరీ చేపట్టాలి అంటే ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ పరిధిలో ఏసీబీ అయినా డిఏజీ అయినా ఎవరైనా సరే సుప్రీంకోర్టు జడ్జ్మెంట్ ప్రకారం ఏదైనా ఒక అఫెన్స్ మూడు మూడు నెలలకు ముందు అంటే కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం జరుగుంటే అది డిలే అయితే ప్రిలిమినరీ ఎంక్వైరీ చేయాలి ప్రిలిమినరీ ఎంక్వైరీ చేసిన తర్వాత విత్ ఇన్ సెవెన్ డేస్ లో దాని మీద ఒక నిర్ణయానికి వచ్చి ఆ రిపోర్టు మేడౌట్ చేసి వెదర్ ఈజ్ అఫెన్సెస్ కమిటెడ్ ఆర్ నాట్ అనే ఒక విషయానికి వచ్చేసి దాని మీద ఎఫ్ఐఆర్ రిజ్ చేయాలి లేదా ప్రొసీడింగ్స్ డ్రాప్ చేయాలి తప్పు ఎలిగేషన్స్ అని మరి ఫైవ్ సిక్స్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో వాల్ రికార్డ్స్ ప్రకారం చెప్తున్న ఏసీబీ డిఏజీ గారు ఎంక్వైరీకి ఆర్డర్ చేశారు అని ఒక వరుడు ఆడారు తప్పితే దాని మీద జరిగిన సంఘటనలు కానీ దాని మీద రిజల్ట్ అనేది చెప్పలేదు అంటే దీన్ని బట్టి మీరు అర్థం చేసుకోండి దాంట్లో ఏం ప్రూవ్ కాలేదు కనుక దాన్ని డిస్క్లోజ్ చేయలేదు దాని మీద రిపోర్ట్ చేయలేదు ఎంక్వైరీ మీద అవుట్ చేయలేదు రెండో ఇష్యూ ఇప్పుడు పెట్టిన కంప్లైంట్ వాళ్ళ వర్షంలోనే ఫైవ్ సిక్స్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ లో ఆల్రెడీ ఎంక్వైరీ ఇనిషియేట్ చేసి ఎంక్వైరీ ప్రాసెస్ బిగిన్ చేసి ఒక క్రిమినల్ అఫెన్స్ సంబంధించి రిలేటెడ్ అఫెన్స్ ఎంక్వైరీ చేస్తే ఇప్పుడు ఏడు అంటే పదకొండు ఏడు ఇరవై ఇరవై ఒకటిన ఒక ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ అజయ్ రెడ్డి గారికి నువ్వు ఆదేశాలు ఇస్తూ నువ్వు కేసు రిజిస్టర్ చేయమంటే దాన్ని బేస్ చేసుకొని కేసు రిజిస్టర్ చేశారు కదా కంప్లైంట్ ఇచ్చారు కదా దీని సెకండ్ ఎఫ్ఐఆర్ అంటారు సెకండ్ కంప్లైంట్ అంటారా లేకపోతే ప్రెస్ కంప్లైంట్ అంటారా అంటే ఒకే కేసు మీద ఎన్నిసార్లు ఎంక్వైరీ చేస్తారు నువ్వు ఫర్దర్ ఎంక్వైరీ చేయాలంటే ఫ్రెష్ ఎంక్వైరీ చేయాలంటే రీ ఎంక్వైరీ చేయాలంటే మళ్ళీ దానికి సంబంధించి ప్రొసీజర్ అంతా కూడా వేరే విధంగా ఫాలో కావాల్సినటువంటి చట్టపరంగా ఫాలో అవసరం అవసరం ఉంది ప్రధానంగా మనం ఆలోచించ ఇది ఈ మూలాలు కూడా చర్చించకుండా ఈ మూలాలు కూడా పోకుండా మరి ఇలాంటి కొన్ని ఇబ్బందికరమైనటువంటి 
వచ్చినప్పుడు మనం బేసిక్ ప్రిన్సిపుల్ అండి అది నాకు నేను ప్రశ్నించుకుంటున్నా ఫైవ్ సిక్స్ టూ థౌసండ్ ఎయిట్ లో నువ్వు ఎంక్వైరీ చేశావు ఏమైంది ఎంక్వైరీ మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇచ్చింది సెకండ్ కంప్లైంట్ అంటారా ఫస్ట్ కంప్లైంట్ అంటారా రెండో ఇష్యూ ఎఫ్ఐఆర్ లో మీరేం చెప్పారండి నైన్ ట్వెల్వ్ ట్వంటీ ట్వంటీ ముందు జరిగినటువంటి అఫెన్సెస్ అన్నారు ట్వంటీ వన్ అంటే ట్వంటీ వన్ దాకా కూడా దీన్ని కంటిన్యూస్ అఫెన్స్ గా మీరే ట్రీట్ చేశారు అంటే మీరు కూడా ఉన్నారు దీంట్లో ఎఫ్ఐఆర్ లో మీరు చెప్పిన అంశం నేను మాట్లాడుతున్నా కాలం త్రీ లో మళ్ళీ అజయ్ రెడ్డి గారు ఇచ్చిన కంప్లైంట్లు ఏముందండి మేము రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి పదిహేను పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది వరకు కూడా మేము ఆడిట్ చేసాం ఆడిట్ లో రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదిలో కూడా కొన్ని డిసిషన్స్ ఇల్లీగల్ గా జరిగినాయి అని చెప్పేసి మీరు చెప్పారు అప్పుడు ప్రాస్పెక్ట్ వా డిట్రాస్పెక్ట్ వా అంటే యాక్ట్ రెండు ఇరవై ఆరు ఏడు రెండు వేల పద్దెనిమిది వచ్చిన తర్వాత కూడా మీరు ఎంక్వైరీ చేశారు కదా దాని మీద కూడా ఎలిగేషన్స్ వచ్చినాయి కదా మీ కంప్లైంట్ అనేది స్పష్టంగా చెప్పారు కదా మరి దాన్ని బట్టి మరి సెవెంటీన్ ఏ అప్లికబుల్ అయిద్దా కాదా వాళ్ళ కంప్లైంట్స్ నేను చెబుతుంది నేను చట్టం గురించి కూడా మాట్లాడుతాను వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి డాక్యుమెంట్స్ ప్రకారం నేను మాట్లాడుతున్నా బేసిక్ ప్రిన్సిపుల్ ఇప్పుడు ఇచ్చినటువంటి తీర్పు మీద లీగల్ గా కొంత నాకుండా ఒప్పిన మాత్రమే ఇది విమర్శించడం కాదు ఐ హావ్ ఎంటైటిల్ టు స్క్రూట్నైజ్ ది ఇష్యూ నీ తీర్పు మీద నాకుండా ఒప్పిన మాత్రం చెప్పేటువంటి ఒక న్యాయవాదిగా ఒక లీగల్ పరంగా చెప్పేటువంటి ఎంటైట్లు ఉందంగా ఆ పరిధిలో మాత్రం చెబుతున్నాను కోర్టు తీర్పులో ఈ సెక్షన్స్ ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద పీసీ యాక్ట్ కింద పెట్టినటువంటి సెక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ద్వారా వచ్చినాయని పదిహేనో పేరాలో చూడడం జరిగింది మరి ఇరవై ఆరు ఏడు ఇరవై ఎనిమిది తర్వాత వచ్చిన సెక్షన్ ని మరి చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద ఆ సెక్షన్ లో పెట్టేసి అఫెన్స్ ఏమన్నా ఇరవై ఆరు ఏడు ఇరవై ఎనిమిది పద్దెనిమిదిలో ముందైంది కనుక దానికి సెవెంటీన్ ఏ వర్తించుతాన్ని చెప్పడం అనేది అది అంత పాయింట్ చెప్పండి సార్ ఇప్పుడు మీరు ఇవన్నీ చెప్పారు కదా మరి టీడీపీకి సంబంధించిన లాయర్లు వాదిస్తున్నారు కదా వాళ్ళ వాదనలు మరి ఇవన్నీ చేశారు కదా అవి ఎందుకు పరిగణలోకి తీసుకోలేదు ఎక్కడ ఫెయిల్ అయింది వీళ్ళ లాయర్లు ఫెయిల్ కాదు అన్ని చెప్పడం జరిగింది ఇది పెట్టి ఆన్ రికార్డ్ ఫేస్ ఆన్ ద రికార్డ్ తర్వాత ఒక లెజిస్లేషన్ ఒక ఇంటెన్షన్ ని పార్లమెంట్ ఒక యాక్ట్ చేస్తే దాన్ని ఇంటర్పేట్ చేయటం ఇంటర్పేట్ చేయడంలో మీకు అందుకే ఒక మాట చెప్తానండి అందరికి అర్థం కావాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఒక తీర్పు ఇస్తే అదే ఫైల్ అనుకోవద్దు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే అది సుప్రీంకోర్టు జడ్జి గారైనా హైకోర్టు జడ్జి గారైనా వాళ్ళు ప్రమాణ స్వీకారం చేసేటప్పుడు ఏం చెప్తారంటే ఓన్లీ రిలవెంట్ పోర్షన్ చెప్తా ఐ విల్ బి ఐ విల్ డూలే ఇన్ ఫెయిట్ఫుల్లీ టు ది బెస్ట్ ఆఫ్ మై ఎబిలిటీ నాలెడ్జ్ అండ్ జడ్జ్మెంట్ ఫర్ ఫార్ ద డ్యూటీస్ ఆఫ్ మై ఆఫీస్ వాళ్ళకి తెలిసిన నాలెడ్జీలో వాళ్ళకు ఉన్న కెపాలిటీ తోటి కాన్స్టిట్యూషన్ రూల్స్ ప్రకారం మేము పర్ఫామ్ చేస్తాం అంటారు ఎస్ దాని ప్రకారమే మనం కన్ఫైన్ అవుదాం ఈ రోజు ఇచ్చిన తీర్పు మంచి ఉద్దేశంతో ఆయనకు ఉన్నటువంటి రిఫరెన్స్ వచ్చినటువంటి విషయాలు ఆయన ముందుకు వచ్చినటువంటి డాక్యుమెంట్స్ ఆయన రిఫరెన్స్ చేసినటువంటి లాని ఆయన ఇంటర్ప్రిట్ చేసినటువంటి లాని మాత్రమే మా పరిగణలో తీసుకోవాలి అంత మాత్రాన అదే ఫైన్ అనుకోవటానికి లేదు ఫైనల్ గా ఫైన్ లేదు ఆ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఎంతవరకు లీగల్ గా ఉందా లేదని మళ్ళీ మనకి సుప్రీం కోర్టు లో కూడా మనం చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ చెప్పండి లక్ష్మీనారాయణ గారు ఇప్పుడు ఇందాక నేను ఓపెనింగ్ లో కూడా అడిగాను నేను అంటే ఆధారాలు దొరికాక చేస్తారా లేకపోతే దొరికి పుచ్చుకోవడానికి కూర్చోబెట్టి ఇప్పుడు ఎంక్వైరీ చేసి ఆధారాలు సేకరిస్తారా అన్నదాన్ని అందరు మాట్లాడుకుంటున్నారు ఓపెన్ గా మీరు అదే చెప్పుకోతున్నారు వాళ్ళ డాక్యుమెంట్ ప్రకారం గానీ రిమాండ్ రిపోర్ట్ ప్రకారం గానీ ఎఫ్ఐఆర్ ప్రకారం గానీ ఏడు పన్నెండు ఇరవై ఇరవై ఒకటి నుంచి ఎయిట్ ఎయిట్ నైన్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ దాకా అంటే బాబు గారిని రిమాండ్ చేసిన దాకా వాళ్ళు ఇన్ని సంవత్సరాలు సుదీర్ఘ కాలంలో ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి ఎక్కడా కూడా బాబు గారి మీద చిన్న ఎలిగేషన్స్ లేదు ఒక్క చిన్న అమౌంట్ బాబు గారి అకౌంట్ లోకి వచ్చినట్లేదు ఇంకొక ఇష్యూ ఏంటంటే అమౌంట్ ఏదైనా అంటే డిజిటల్ టెక్ కి అమౌంట్ గవర్నమెంట్ నుంచి వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ వర్క్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన తర్వాత నాకేం సంబంధం అంటే డిజిటల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వాళ్ళకి వాళ్ళు ఎవరు పర్ఫార్మ్ చేశారు తర్వాత ఆయన చూసుకున్నాడు ఆయన ఊరు పంపించుకున్నాడు అది నో వెక్కండి 
నా అకౌంట్ లోకి అంటే బాబు గారి అకౌంట్ లోకి వస్తే ఇట్ ఈస్ ఏ గుడ్ కేస్ దాన్ని ఎక్కడ పదే పది ఇదే ఆనరబుల్ హైకోర్టు మీ దగ్గర చిన్న ప్రూఫ్ లేదు రెండు లక్షల పదమూడు వేల మంది ఆల్రెడీ ట్రైనింగ్ తీసుకున్నారని రికార్డులో మీరే రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో ఇదే గవర్నమెంట్ కోర్టు ముందు ప్రవేశపెట్టింది ఆ రోజే ఇదే ఆనరబుల్ హైకోర్టు అబ్జర్వేషన్ మేడ్ చేసింది స్లీపింగ్ ఎలిగేషన్స్ ఎలాంటి ఆధారాలు లేకుండా మీరు కేసులు దాఖలు చేయటం రిమాండ్ చేయటం తప్ప అని చెప్పేసి ఆ రోజు బెయిల్ గ్రాండ్ చేసిన విధానం కరెక్టే సార్ ఇప్పుడు మీరు జనరల్ గా మనం కేసెస్ గురించి హియరింగ్స్ జరుగుతున్నప్పుడు వాదనలు జరుగుతున్నప్పుడు తీర్పులు వచ్చినప్పుడు ఓల్డ్ కేసెస్ రిఫరెన్సెస్ చేస్తారు సో అప్పుడు అలా జరిగింది ఈ కేసులో ఇలాగా ఈ సెక్షన్ ఇలాగా ఇప్పుడు కొంచెం మనం వెనక్కి వెళ్ళినప్పుడు ప్రస్తుత ముఖ్యమంత్రి గారి జగన్ కేసుల్లో ఆ రోజు ఉన్నటువంటి అధికారులందరినీ బాధ్యులు చేశారు ఇప్పుడు ఈ కేసులో నోట్ ఫైల్ తయారు చేసిన వాళ్ళు బానే ఉన్నారు జీవోలు ఇష్యూ చేసిన వాళ్ళు బానే ఉన్నారు ఇక్కడ మరి అన్ని కూడా ఆయన్ని చేశారు కదా వారి కేసెస్ లో అప్పుడు ఉన్నటువంటి అధికారిని చేసి సాక్ష్యాలన్నీ పట్టుకున్న తర్వాత జగన్ గారిని అరెస్ట్ చేశారు ఇక్కడ అసలు వీళ్ళందరినీ లేకుండా డైరెక్ట్ చేయడం అంటే ఏదో ఒక కోణం ఉంది అని చెప్పి అందరూ మాట్లాడుకుంటున్నారు పొలిటికల్ గా ఒక వైరము లేదా పొలిటికల్ వెండెట్ అని మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఈ కోణం కోర్టు చూడదా డెఫినెట్ గా చూడాలి చూడాల్సిన బాధ్యత ఉంది కోర్టు అంటే ఓన్లీ పవర్స్ ఫంక్షన్ చేయడం కాదు డ్యూటీ ఆఫ్ ది కోర్ట్ ఉంది ఇవన్నీ చూడాలి ఎందుకంటే ఒక అక్యూజుడ్ ని ఏదైనా రిమాండ్ చేసేటప్పుడు కానీ కన్విక్షన్ ఇచ్చేటప్పుడు కానీ కంపల్సరీ అతను ఫండమెంటల్ రైట్స్ లీగల్ రైట్స్ కాన్స్టిట్యూషనల్ రైట్స్ కూడా వెరిఫై చేసి చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఆ దిశలో ఆలోచించినప్పుడు డెఫినెట్ గా మేకింగ్ ఆఫ్ డెలిగేషన్స్ ఆ చైన్ ఆఫ్ లింక్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఎక్కడైనా ఒమిట్ చేస్తే అంటే ఒమిషన్ అండ్ కమిషన్ ఏదైనా ఒక ఇన్స్టిగేషన్ ఆఫీసర్ చేసే విధానంలో ఫెయిర్ ఇన్స్టిగేషన్ చేసినప్పుడు కొన్ని ఒమిషన్ చేసి కొన్ని కమిషన్ చేసేసి అంటే కొంతమందిని ఇబ్బంది పెడతానికి మేడౌట్ చేసి కొంతమందిని తొలగించటానికి వాళ్ళని సేవ్ చేసుకోవటం ఈ నాట్ డట్ టు స్కిన్ వాళ్ళని సేవ్ దేర్ స్కిన్ వాళ్ళని గనక చేసినప్పుడు దాన్ని ఒమిషన్ అంటాం ఆ ఒమిషన్ పాట అనేది క్లియర్ గా ప్రతి సామాన్య మానవుడికి అర్థమవుతున్న విషయం ఏంటంటే ఎవరైతే ప్రధానంగా చీఫ్ సెక్రటరీ గారు ఆదేశాలు ఇచ్చారు ఆయన ప్రకారం మేము డబ్బులు రిలీజ్ చేశామని చెప్పేసి సునీత గారు ఆయన సొంతగా స్టేట్మెంట్స్ లో కూడా పొందుపరచడం జరిగింది ఎక్కడ చీఫ్ సెక్రటరీ గారు ఎక్కడ అజయ్ కలం గారు అట్లా ఇంకా వేరే ఆఫీసరు వాళ్ళందరూ ఎక్కడున్నారు వాళ్ళని అక్యూజ్డ్గా చేర్చకుండా ఓన్లీ వాళ్ళని కనీసం విట్నెస్ గా కూడా ట్రీట్ చేయాలా కొన్ని కేసుల్లో విట్నెస్ గా కూడా ట్రీట్ చేయాలంటే మళ్ళీ త్రీ నాట్ సిక్స్ అవన్నీ కూడా అప్లికబుల్ అవుతాయి ముందు అయితే మొత్తాలుగా చేర్చాల్సిందే కాబట్టి ఫర్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ది ఇన్స్టిగేషన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఏ మాలాఫైడ్ ఇంటెన్స్ తో చేస్తున్నట్టుగా మనకు క్లియర్ గా కట్టుగా అర్థమవుతున్నటువంటి విషయం తర్వాత ఒక సందర్భం అండి హానెస్ట్ అండ్ డిజానెస్ట్ హానెస్ట్ ఆఫీసర్ కే సెవెంటీన్ ఏ ప్రొటెక్ట్ అవుతుంది డిజానెస్ట్ ఆఫీసర్ కి సెవెంటీన్ ఏ ప్రొటెక్ట్ కాదు అని ఒక అబ్జర్వేషన్ చేసుకున్నారు ఎక్కడ డిఫైన్ చేశారు హానెస్ట్ ఆఫీసర్ అని ఎక్కడ డిజానెస్ట్ ఆఫీసర్ అని డిఫైన్ చేశారు ఈ పీసీ యాక్ట్ లో నువ్వు ఎప్పుడు డిసైడ్ చేస్తావు హానెస్ట్ ఆఫీసర్ అని డిజానెస్ట్ ఆఫీసర్ అనేది హానెస్ట్ ఆఫీసర్ మీద అసలు ఎందుకండి ఎలిగేషన్స్ హానెస్ట్ ఆఫీసర్ మీద అసలు ఎందుకండి మరి ఆ రోజు యడ్యూరప్ప గారు హానెస్ట్ గా వర్క్ చేశారని వర్తింపజేశారా ఇక్కడ చేయట్లేదు మీకు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలో సుప్రీంకోర్టు జడ్జి గారు అప్పుడు ఆయన చీఫ్ జస్టిస్ హర్యానా చేసినప్పుడు ఒక చిన్న ఎలిగేషన్ వచ్చి ఆయన పబ్లిక్ ఫండ్స్ ని పర్సనల్ గా యూసేజ్ చేశాడు ఓన్ చేశారని చెప్పేసి ఆయన మీద ఒక ఎలిగేషన్ వస్తే ఆయన చీఫ్ జస్టిస్ సుప్రీంకోర్టు జడ్జిస్ హోదాలో అతనికి ప్రివిలేజెస్ ఉండవు సేమ్ వన్ నైన్టీ సెవెన్ ప్రొటెక్షన్ కూడా ఆయనకు అప్లికబుల్ అవుతుంది అవన్నీ కూడా మరి ఆ రోజు చేసుకున్నప్పుడు మరి పార్లమెంటు లో ఒక జడ్జిని తీసేయాలంటే కాన్స్టిట్యూషనల్ కోర్టు జడ్జి టూ బై త్రీ మెజార్టీ తోటి ఆ జడ్జి గారి మీద వచ్చిన ఎలిగేషన్స్ మీద చర్చకు వచ్చి పార్లమెంటు నిర్ణయం ప్రకారం తీసేస్తారు అది పద్ధతి మరి పార్లమెంట్ లో అసలు పెట్టాల్సిన అవసరం ఏముంది ఇదే ప్రిన్సిపల్ అప్లై అయితే ఎలిగేషన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఆ రోజు ఆయన డైరెక్ట్ గా ఈయన పబ్లిక్ యూజ్ చేసుకున్న పబ్లిక్ మనీ పర్సనల్ యూజ్ చేసుకున్న ఎలిగేషన్ ఉంది కనుక పార్లమెంట్ లో ప్రవేశం పట్టాల్సిన పని లేదు ఈయన్ని ఆ పరి ఆ ప్రివిలేజెస్ ఈయన వర్తించమని చెప్పేసి ఆ రోజు ఎందుకు డిసిషన్ తీసుకోలేదు అంటే
ఇటు జరిగిన సందర్భంలో ఎడిగిరప్ప గారి కేసు ఇప్పుడు మీరు ప్రస్తావించారు తర్వాత ఎడిగిరప్ప గారి కేసులో కూడా సిమిలర్ ఫ్యాక్ట్స్ ఆఫ్ ది సర్కమ్స్టెన్సెస్ మనకు ఉన్నాయి నేను అదే చెప్పండి ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ ది లెజిస్లేటివ్ ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ ది పార్లమెంట్ హైకోర్టు పరిధికి వచ్చిద్దా సుప్రీంకోర్టు పరిధికి వచ్చిద్దా అనేది కూడా ఒక క్వశ్చన్ ఆఫ్ లా మన హైకోర్టు ఎంతవరకు దాన్ని ఇంటర్ప్రిట్ చేయొచ్చు మన హైకోర్టు ఎంతవరకు లెజిస్లేషన్ ఇంటెన్షన్ దీనికే వచ్చిచ్చింది దానికే వచ్చిచ్చి దీన్ని చెప్పలేదు గనక నేను అర్థం చేసుకున్న దాంట్లో ఇదే చేస్తున్నా అని చెప్పేసి ఇప్పుడు ఒక పక్కన వాళ్ళకి చాలా సర్వేలు వ్యతిరేకంగా వస్తున్నాయి ప్రతిపక్షాలు ప్రజల్లోకి వెళ్లి బలంగా ఉన్నారని కనిపించింది ఎనిమిది నెలల ముందు ఇలా జైల్లోకి ప్రధాన ప్రతిపక్షం అధినేతని ఇప్పుడు లోకేష్ను కూడా అరెస్ట్ చేస్తారని వస్తున్న నేపథ్యంలో అసలు అధికార పార్టీ ఉద్దేశం ఏంటి జైల్లో పెట్టాలి అనేదే ఉద్దేశమా లేకపోతే ఏమనుకుంటున్నారు జైల్లో పెడితే వాళ్ళకే నష్టం కదా విజయచంద్ర గారు ముందుగా మీకు ఏపీ ప్రేక్షకులకు అలాగే ప్యానెల్ లో ఉన్న పెద్దలు బుచ్చే చౌదరి గారికి లక్ష్మీనారాయణ గారికి గుడ్ మార్నింగ్ అండి మీరు అడిగినట్లుగా ఇప్పుడు ఎన్నికలు ఎనిమిది ఎనిమిది నెలలోకి వచ్చిన సందర్భంలో ఒక ప్రధాన ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా ఉన్న ప్రధాన ప్రత్యర్థిగా రాజకీయంగా ప్రధాన ప్రత్యర్థిగా ఉన్న వ్యక్తిని అధి ఆ పార్టీ అధినేతని జైల్లో పెట్టడం వల్ల వాళ్ళకి నష్టం అవుతుంది కదా రాజకీయంగా అన్నారు అయితే ఇక్కడ మనం గుర్తించాల్సింది ఏంటంటే మేడం ఖచ్చితంగా మీరు చెప్పినట్లు రాజకీయంగా వైసీపీ అనేది వైసీపీ పార్టీ అనేది తన తన గొయ్యి తానే తోపుకున్నట్లా నా పరిస్థితిగా తయారైంది మేడం ఎందుకంటే ఆ ఇప్పటి వరకు ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలు కావచ్చు నిరంకుశ పాలన కావచ్చు రివర్స్ పాలన కావచ్చు అనేక విషయాల్లో ప్రజలతో వ్యతిరేకత ఎదుర్చుకున్న పార్టీ వ్యతిరే వ్యతిరేకతతో ఉన్న పార్టీ అయినప్పటికీ కూడా ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఇప్పటి వరకు ఎలా ఉందంటే ప్రతిపక్షాలు కూడా కొంచెం ఇప్పుడు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఈ ఈ ఐదేళ్ల నాలుగేళ్ల పరిపాలన క్రమం తీసుకుంటే వైసీపీ అనేక సందర్భాల్లో తన రాజకీయ పద్ధతి అయిన తెలుగుదేశం పార్టీకి ఆయుధాలు ఇచ్చుకుంటూనే వెళ్తుంది మేడం ఒక రకంగా చెప్పాలంటే నూట యాభై ఒక్క సీట్లు యాభై శాతం పైగా ఓట్లతో తిరుగులేని మెజార్టీతో అధికారంలోకి వచ్చిన వైసీపీ పార్టీ మొదటి రెండు మూడు నెలల్లోనే మొదటి నెలలోనే ప్రజా వేదిక కొంచెం కాని నుంచి మొదలుపెట్టి మొదటి మూడు నాలుగు నెలల్లోనే అంటే నవంబర్ లో అనుకుంటాను సుమారుగా జూన్ లో అధికారంలోకి వచ్చినాక నవంబర్ లో అనుకుంటాను రాజధానిగా నిన్న అప్పటి వరకు రాజధానిగా వాళ్ళ ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు సమర్థించిన అమరావతి రాజధాని కాదు అని చెప్పి మూడు రాజుల ప్రతిపాదనతోనే రాజకీయంగా వాళ్ళు చేసిన మొట్టమొదటి తప్పుతోనే తెలుగుదేశం పార్టీకి ఊపిరి పోసే మాట వాస్తుంది మేడం అప్పటి వరకు తెలుగుదేశం పార్టీ దగ్గర కొత్తగా అధికారంలోకి వచ్చారు వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేయనివ్వండి మనం సమయం వచ్చేవాడు మాట్లాడదాం అన్న వేసి దూరంలో ఉన్న తెలుగుదేశం పార్టీకి ఒక్కసారిగా ఒక ప్రాణవాయువుని అందించిన క్రెడిట్ అయితే మాత్రం మనం వైసీపీ పార్టీకి లేకపోతే దాని అధినేత జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఇవ్వచ్చు మేడం ఆ తర్వాత నుంచి కూడా కంటిన్యూస్ గా ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలతోనే వాళ్ళు ముందుకెళ్ళటం ప్రతి సందర్భంలో తెలుగుదేశం పార్టీకి జనసత్వాల్ని లేకపోతే బలాన్ని ఇచ్చుకుంటూ వాళ్ళని బలంగా తయారు చేయడంలో పరంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గాని వైసీపీ పార్టీ గాని ఒక రకంగా సక్సెస్ అయ్యారని చెప్పవచ్చు మేడం కరెక్ట్ ఇప్పుడు అలా అనుకుంటున్నప్పుడు ఈ పెనిమిది నెలల ముందు ఒక ప్రధాన ప్రతిపక్షం బలంగా పుంజుకున్నటువంటి వాళ్ళని పంపిస్తే మరి అది వాళ్ళకే మైనస్ కదా ఏంటి దీని వెనకాల ఉద్దేశం ఇక్కడ రెండు విషయాలుగా చెప్పుకోవచ్చు మేడం దీని బహుశా అంటే మనం కనుక దాన్ని విశ్లేషిస్తే ఒకటి తమ వైపు ఇంతకు ముందు మనం అనేక సార్లు మాట్లాడుకున్నట్లే తమ వైపు అంతు లేని సీరియల్ లాగా సాగుతున్న దాదాపు ముప్పై ఎనిమిది కేసులు ఉన్న ధర్మలా మేమొక్కలమైనా ఆ అవినీతి కేసులు ఎదుర్కొనేది అందరి మీద మేము వేస్తాం అవినీతి మరక అనే ఉద్దేశం ఒకటే ఉండొచ్చు ఒక కారణం అయి ఉండొచ్చు లేదా అనేక సర్వేల్లో మేము తాము వెనకబడుతున్నామన్న విషయం తెలిసిన తర్వాత ఇప్పుడు దింపుడు కళ్ళం ఆశతో తెలుగుదేశం పార్టీని భయపెట్టాలనో తెలుగుదేశం క్యాడర్ యొక్క మొరాలిటీని దెబ్బతీయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ చివరి రోజుల్లో అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆరు నెలలు చివరి ఆరు నెలలకు వచ్చేసింది ఈ ఈ టర్ము ఈ ఆరు నెలల్లో తెలుగుదేశం పార్టీని చంద్రవందర చేయాలి భయపడాలి ఆ నాయకుల్ని కానీ అగ్ర నాయకుల్ని కానీ జైలుకి పంపించి మేము ఏదైతే ఒక రాక్షస ఆనందం అంటారు అట్లాంటిది మేము పొందాలనే వర్షంలో ఇల్లు ఉండొచ్చు మేడం ఈ రెండు కారణాలు అయి ఉండొచ్చు అయి ఉండొచ్చు అని మనం విశ్వసించవచ్చు మేడం అయితే ఇక్కడ ఒక విషయం చెప్పదలిసాను మేడం చెప్పండి ఇక్కడ యాక్చువల్ గా సమాజంలో ఈ విధ సందర్భాల్లో వస్తున్న మార్పులు సమాజంలో నేటి సమాజంలో పర్టికులర్ గా ప్రజల్లోనూ యువతలోనూ ప్రశ్నించే గుణం 
తగ్గిపోతుంది వాళ్ళు ఏదైనా సామాజిక విషయ అంశాల మీద రోడ్ల మీదకి వచ్చి నిరసన తెలపడం కానీ ప్రశ్న కానీ తగ్గిపోతుందని మనం భావిస్తున్న తరుణంలో ఇప్పుడు తాజాగా చంద్రబాబు నాయుడు గారి అరెస్టు తర్వాత దాని రిమాండ్ తర్వాత దాన్ని అక్రమాన్ని భావిస్తూ ఆ అరెస్ట్ ను ఆధారాలు లేకుండా సరైన ఆధారాలు లేకుండా చేశారు అక్రమంగా చేశారు డెబ్బై నాలుగేళ్ల మనిషిని అక్రమంగా వేధిస్తున్నారని భావిస్తూ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోనే కాకుండా యావత్ భారతదేశంలోను ఇంకో రకంగా చెప్పాలంటే యావత్ ప్రపంచంలోనూ ప్రజలు యువత కుల మత ప్రాంత వర్గాలకి అతీతంగా రోడ్ల మీదకి వచ్చి నిరసన తెలియజేయటం అనేది నిజంగా చెప్పాలంటే ఒక రకంగా ఇది నలభై ఐదేళ్ల సుదీర్ఘ రాజకీయ జీవితంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏర్పరచున్న క్రెడిబిలిటీ అని చెప్పొచ్చు మేడం అందుకే నేనైతే మాత్రం వ్యక్తిగతంగా ఏం చెప్తానంటే ఈ ద టాలెస్ట్ పర్సనాలిటీ ఇన్ ఇండియన్ పాలిటిక్స్ అని చెప్పి క్లియర్ కట్ గా చెప్పదలిసాను మేడం ఎందుకంటే ఈ రోజు ఆయన ఓడిపోయి అరెస్ట్ ప్రభావం పార్టీ పైన గానీ శ్రేణుల పైన గానీ ఉండదా ఇప్పుడు లోకేష్ గారిని కూడా అరెస్ట్ అరెస్ట్ అని ఇస్తున్నాను అంటున్నారు ఇప్పుడు గంట గంటకి ఈ రోజు విచారణ ఏం జరుగుతుందో వాళ్ళ మీడియాల్లో మాధ్యమాల్లో ఏదేదో వదులుతారు మోరల్ దెబ్బతీయడానికి ప్రభావం ఏ ఉండదా ఖచ్చితంగా ఉండదని మేడం ఎందుకంటే మీరు ఓపెనింగ్ రిమార్క్స్ లో చెప్పారు అలాగే మీరు ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నట్లే పార్టీ కొబ్బరికాయ కొట్టినప్పటి నుంచి అనేక సంక్షోభాలు లేకపోతే అనేక పరిణామాలకి ప్రత్యక్ష సాక్షి అయిన గోరట్ల బుచ్చు చౌదరి గారు కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు టీడీపీ పార్టీ ప్రతి సందర్భంలోనూ సంక్షోభంలో నుంచే ఒక ఫినిక్స్ పక్షుల ఎదుర్కొంటూ మళ్ళీ వచ్చిన సందర్భం అనేక సందర్భాల్లో చూసాం ఇంకోటి ఏంటంటే మేడం సంక్షోభాన్నే ఒక అవకాశంగా మలుచుకోవాలి అని చెప్పి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అనేక సందర్భాల్లో చెప్తా ఉంటారు ఇప్పుడు గమనిస్తున్న పరిస్థితులు ఏంటంటే ఇప్పుడు చూస్తున్న ప్రజలు ఏంటంటే ఇప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీ తన గెలుపు తను ప్రయత్నించే పరిస్థితుల్లో లేదు మేడం ప్రజలే స్వచ్ఛందంగా తెలుగుదేశం పార్టీని కాపాడుకోవటానికి నాయకులతో సంబంధం లేకుండా ప్రజలే కాపాడుకోవటానికి ప్రజలే తెలుగుదేశం పార్టీని గెలిపించుకోవడానికి స్వచ్ఛందంగా ముందుకు వచ్చే ఒక ఎమోషన్ అనేది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మేడం చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద కష్టపడతాడు ఒక రకమైన విధంతోనూ దురదృష్టితోనూ పరిపాలన చేస్తాడు ఒక గుడ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అనే పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ అయితే మాత్రం వలట్ నుంచి ఉన్నప్పటికీ కూడా ఎందుకో తెలియదు కానీ ఇప్పటి వరకు నలభై ఐదేళ్ల సుదీర్ఘ రాజకీయ జీవితంలో ఆయన మీద ప్రజల్లో గానీ క్యాడర్లో గానీ ఒక రకమైన ఎమోషన్ ఉంది అనే సందర్భం ఇప్పటి వరకు బయటపడలేదు మేడం నలభై ఐదేళ్ల సుదీర్ఘ రాజకీయ జీవితం తర్వాత ఈ రోజు గత పదిహేను ఇరవై రోజుల నుంచి ప్రజల్లో ఎంత ఎమోషన్ ఉందో చంద్రబాబు నాయుడు మీద చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంటే అనే విషయం మనకి అందరికీ కూడా కనపడుతుంది కళ్ళకు కట్టినట్టుగా సో ఈ ఎమోషన్ లో ఈ ఎమోషన్ వచ్చే ఈ ఎమోషన్ తో వచ్చే ప్రజా తీర్పుతో రానున్న ఎన్నికల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ మళ్ళీ బౌన్స్ బ్యాక్ అయ్యి అన్నిటికీ సమాధానం చెప్తుందని మనం ఆశిస్తున్నాం ఓకే సమాధానం అంటున్నారు ఇప్పుడు అధికార పార్టీ వాళ్ళు వాళ్ళ అనుకూల మీడియాల్లో మాధ్యమాల్లో ఏం చెప్తున్నారు ఆ ఏం లేకుండానే చేశారా అరెస్టు మేము జయించాం చేయించాం అని అంటున్నారు తీరా పెడితే మా మాకే మైనస్ అవుతుందని మాకు తెలీదా ఇవన్నీ పిచ్చి మాటలు అని అంటున్నారు వాళ్ళు అంటే ఇప్పుడు లక్ష్మీనారాయణ గారు కూడా చెప్పారు రెండు ఏడు సంవత్సరాల సుదీర్ఘ విచారణ తర్వాత వాళ్ళు చేస్తున్న ఎలిగేషన్ కి అటు విచారణ చేస్తున్న సిఐడి విభాగం గానీ దాన్ని కోర్టులో వాదిస్తున్న జుడిషియల్ సిస్టమ్ గానీ ప్రభుత్వం తరఫున ఉన్న జుడిషియల్ సిస్టమ్ గానీ రెండేళ్ల సుదీర్ఘ విచారణ తర్వాత అనేక విచారణ తర్వాత ఈ ఈ కేసులో అంటే పర్టికులర్ గా నాకు నేను లాయర్లు కాదు కాబట్టి నాకు పూర్తిగా తెలియకపోవచ్చు మేడం కానీ నేను ఆలోచిస్తున్నానంటో ఈ కేసు ఎలాంటిదంటే ఒక ఫైనాన్షియల్ క్రైమ్ కి సంబంధించిన కేసు నాకు తెలిసి ఫైనాన్షియల్ క్రైమ్స్ లో క్రైమ్ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్ ప్రధానంగా మనం పట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే డబ్బు ఎటు నుంచి ఎటెళ్ళింది అది వినియోగం ఎలా అయింది అనేది డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్ తో పట్టుకోవాలి చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారి కుటుంబ సభ్యులకు కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారికి సంబంధితులకు కానీ ఎక్కడన్నా దీంట్లో లబ్ధి చేకూరిందా అనే డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్ అనేది ఇంత మట్టికి నాకు తెలిసి ఇందాక లక్ష్మీనారాయణ గారు కూడా చెప్పారు దానికి కోర్టులో గానీ ప్రజాక్షేత్రంలో గానీ వాళ్ళు ఎటువంటి డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్ చూపించలేకపోయారు డాక్యుమెంటరీ ఎలిగేషన్ చేసుకుంటే ఎలిగేషన్ చేసుకుంటూ చేసుకుంటూ వెళ్తే అవి పొలిటికల్ ఎలిగేషన్ కన్నా మిగిలితే తప్పితే అవి వాటి కోర్టులో నిలబడవు అని చెప్పి నేను అనుకుంటున్నాను ఇంకొక పాయింట్ చెప్పండి ఇప్పుడు నిన్నటి నుంచి వీళ్ళు అసెంబ్లీ బాయ్కాట్ చేశారు ఇక నిన్న అచ్చినాయుడు గారు కూడా అన్నారు మేమని మేము ఇంటింటికి వెళ్ళి చెప్తా ఉంటే వాళ్ళు గడప గడపకి వెళ్తే మేము ఇంటింటికి వెళ్ళి ఇప్పుడు మొత్తం జరిగిందంతా చెప్తామంటున్నారు అచ్చనాయుడు గారు నేను అనేది ఏంటంటే ఈ సభ పోరాటాన్ని తెదించి ఇప్పుడు ఇలాగా న్యాయ పోరాటం ప్రజా పోరాటం కరెక్
ఒక ఒక సామెత ఉంది మేడం మనం ఎదుటి పక్షం తొండి ఆడటానికి రెడీ అవుతున్నప్పుడు తొండి ఆడతారని తెలిసినప్పుడు మనం ఆటకి వెళ్లకుండా ఉంటామే ఒక విజ్ఞులుగా మనం చేయాల్సిన విధానం మేడం లేదా కనీసం ఆట ఆడే గ్రౌండ్ అయినా మార్చాలి ఇక్కడ బలం వైసీపీకి సెవెన్ సబ్ లో ఉంది వాళ్ళు నాలుగు నాలుగు సంవత్సరాలుగా అసెంబ్లీ సమావేశాలు ఎలా ప్రతిపక్ష సభ్యుల గొంతులోకి ఎలా ప్రయత్నిస్తారో మనం చూసాం అందులో నాయకుడు లేని పరిస్థితుల్లో ఇప్పుడు వీళ్ళు నాయకుడు ఒక పక్కన రిమాండ్ లో ఉండి మోరాలిటీకి అంతో కొంత కొంచెం డిస్టర్బ్ అయిన పరిస్థితుల్లో వీళ్ళు ప్రజలు అసెంబ్లీకి వెళ్ళటం కన్నా కూడా మొట్టమొదటి రోజే వీళ్ళ నాయకులు జరిగిన దానికి నిరసనగా రాజీనామాలు ఇచ్చేసేసి మేము ప్రజాక్షేత్రంలో తెలుసుకుంటాం మా ఫీల్డ్ మేము మార్చుకుంటున్నాం మీరు చేసిన దానికి ఇది గౌరవ సభ కాదు గౌరవ సభ అని చెప్పి ఏ రోజు దాదాపు సంవత్సరం క్రితమే రెండు రెండు ఏళ్ళ క్రితం చంద్రబాబు నాయుడు చెప్పారు అక్కడ రాజీనామాలు ఇచ్చేసేసి మేము ప్రజాక్షేత్రంలో తెలుసుకుంటాం అని చెప్పి వచ్చినట్లయితే ఇంకా బాగుండేదేమో అని ఒక అనలిస్ట్ గారు అభిప్రాయం మేడం బుచ్చి చౌదరి గారు ఇప్పుడు ఎలక్షన్ దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది ఇక వరుస కేసులు ఏవో ఒకటి చెప్తున్నారు చూపిస్తున్నారు సరే మీ న్యాయ పోరాటం సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్తా ఉంటున్నారు ఎలక్షన్స్ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మీ అధినేత జైల్లో ఉన్నారని చూపిస్తారు లోకేష్ గారు అరెస్ట్ అని అంటున్నారు ఇవన్నీ మైనస్ లుగా ప్రజల్లోకి తీసుకు వెళ్తారు ఈ మైనస్ ని ప్లస్ గా ఎలా మారుస్తారు మీరు ఏమైనా ప్రణాళిక ఉందా వాట్ నెక్స్ట్ ఇద్దరు మెయిన్ లీడర్స్ లోపల పంపేస్తాం అని చెప్పేస్తాం అక్కడే ఉంటారు ఎలక్షన్ వరకు రారని మాట్లాడుతున్నారు వీళ్ళు రేపు వాళ్ళకి అధికార బలం ఉంది పోలీస్ బలం ఉంది మీడియా బలం ఉంది ఏం చేస్తారు చంద్రి గారు ప్రజా బలం ముందు అన్ని బలదు ఇవాళ ప్రజా పోరాటాలు మొదలవుతాయి ఇప్పటి వరకు భయానక వాతావరణం సృష్టించి పోలీస్ రాజ్యంతో నియంత డిక్టేటర్ పరిపాలన చూశారు బహుశా భారతదేశ చరిత్రలో ఏ రాష్ట్రంలో జరిగిన విధంగా ఒక అరాచక ఆటవిక పరిపాలన సాగుతూ ఉంది ఒక భయానక పరిస్థితి ప్రతి సామాన్యుడికి పెద్ద పెద్ద వాళ్ళ దగ్గరికి కొట్టడం మొదలుపెట్టి చిన్న వాళ్ళ దగ్గర కూడా బాధితులు అందరూ బాధితులు బాధితులు సైలెంట్ ఇందాక కళ్యాణ్ గారు చెప్పినట్టుగా రోడ్డు మీద రాకపోవచ్చు కానీ సిద్ధంగా ఉన్నారు ఎప్పుడు గుణపాఠం చెప్పాలో అప్పుడే చెబుదాము ఓటు బ్యాంక్ అనే దాన్ని వాడదాము ఓటుని ఆయుధంగా మార్చుకుందాం అన్న ఆలోచన ప్రజలంతా సిద్ధమై ఉన్నారు సరే ఇప్పుడు దింపుడు కళ్ళ ఆశ ఏదో కేసులు పెట్టేస్తే భయానక వాతావరణం సృష్టిస్తే క్యాడర్ నిర్వీర్యం అవుతారని కానీ లేదు చరిత్ర చెప్పింది అనేక పోరాటాలు ఆరి జరిగింది తెలుగుదేశం పార్టీ ఇవాళ నాయకుల లోపలన్న పోరాటం చేయగల శక్తి కార్యకర్తలకు ఉంది ప్రజలకు ఉంది రేపు నిన్న చూసాం అసెంబ్లీలో నిన్న మొన్న చూసాం సరే కళ్యాణ్ గారు చెప్పినట్టుగా వెళ్ళడం రైట్ ఆ రాంగ్ నా నా నేను కూడా మీతో ఏకపిస్తా కళ్యాణ్ ఎందుకంటే నాకైతే ఇష్టం మెజార్టీని బట్టి వెళ్ళాలి కనుక మెజార్టీ నిర్మాణం ప్రకారం వెళ్ళాం సరే అక్కడ ఏం జరిగిందో మీరు చూశారు అక్కడ నేను గమనించింది చంద్రక్ గారు వేటగాడిని చూసి జింక పిల్ల బెదురు చూపులు ఎలా చూస్తుందో ఆ శాసనసభలో ఉన్న వైఎస్ఆర్ పార్టీ నాయకులు మంత్రులు ఎమ్మెల్యేల యొక్క హావభావాలు అలాగే ఉన్నాయి ఒక భయానక సిచ్యువేషన్ గెలిపారు జగన్మోహన్ రెడ్డి చేస్తున్న నిర్వాహకం వల్ల ఇక మనం మళ్ళా రాము ఈ శాసనసభలో అడుగు పెట్టే పరిస్థితి లేదు రాలే ప్రజల వ్యక్తి తీవ్ర వ్యతిరేకతలు ఉన్నారు అన్ని సంక్షేమం లేదు సంక్షోభంలోనే ఉన్నాం ఎక్కడ నిలదీస్తా ఉన్నారు అని భావంలో వాళ్ళు ఉన్నారు సరే మాకు సంబంధించి ఇవాళ కేసులు కొత్త ఏం కాదు రకరకాల కేసులు పెడతా ఉన్నారు ఇంకా లేని తప్పుడు ఇవాళ ట్రిపుల్ ప్లే ఇరవై నూట ఇరవై ఏడు రూపాయలకి ఇంటర్నెట్ టీవీ ఫోను ఇస్తే దాన్ని ఇవాళ మూడు వందల యాభై నాలుగు వందల రూపాయలకు పెంచిన ఈ ప్రభుత్వం దాంట్లో ఏదో జరిగిపోయిందని ఒక ప్రయత్నం చేస్తా ఉంది అసలు సంబంధం లేని లోకేష్ గారు నిర్గించాలని ఒక ప్రయత్నం అలాగే రెండు మూడు అసలు లేని ఔటర్ రింగ్ రోడ్ అలైన్మెంట్ లేదు భూమి సేకరణ లేదు రూపాయి ఖర్చు పెట్టలేదు దాంట్లో ఏదో జరిగిపోయిందని ఒక కేసు ఏమంటే బురద చదువుతాను నువ్వు తుడుచుకో బుచ్చి గారు ఇలా చేస్తున్నారు అని అంటున్నారు ఇదొక్కటే కాదు దొంగ ఓట్లు చేర్చడం లేదా మీ సానుభూతి పనులను తీసి ఈ ప్రక్రియ కూడా పారలల్ గా వెళ్తోంది అనేది ఒక చర్చ ఉంది ఇదే చూస్తారా ఈ కేసులు చూస్తారా న్యాయ పోరాటం చేస్తారా ప్రజల్లోకి టఫ్ టైం కదా మీకు ఇది చంద్రి గారు మేము దేనికి దానికే సిద్ధంగా ఉన్నాం ఒకటి ప్రజల్లోకి వెళ్తాం చంద్రబాబు గారు అరెస్ట్ తప్పుడు ఎఫ్ఐఆర్ మీద తప్పుడు రిమాండ్ మీద మేము ప్రజల్లోకి వెళ్ళి ప్రజల సమక్షంలో చేర్చుకుంటాం అలాగే ఇంటింటికి వెళ్తాం ఓటర్ దొంగ ఓట్లు చేర్పించేది తొలగించే దాని మీద మేము పార్టీ సిద్ధం చేసుకుని వెళ్ళిపోతున్నాం ఆల్రెడీ యాక్టివేట్ చేసాం బిఎల్ లెవెల్లో కూడా మా వాళ్ళంతా పనిచేస్తున్నారు బూత్ లెవెల్ కమిటీ లేచి వాళ్ళందరూ యాక్టివేట్ చేస్తున్నారు మేము నిన్న నిర్ణయించాం మీరు ఏదేలా ఉన్నా ఈ పని ఆపొద్దు నాయకుడు వస్తాడు ఇవాళ కాకపోతే రేపు రేపు కాకపోతే ఎల్లుండి బెయిల్ లో బయటకు వస్తారు అ
సవాలు చూస్తున్నాం ఈ ప్రభుత్వం రాదు 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 రాబోదు యాభై సంవత్సరాల రాజకీయ అనుభవం చేస్తున్నారు ఇలాంటి తప్పుడు విధానంలో పోయిన ముఖ్యమంత్రి నూట యాభై ఒక్క మంది ఎమ్మెల్యేలు మళ్ళా నలుగురు చేర్చుకున్నాం నూట యాభై ఐదు మంది ఎమ్మెల్యేలు ఇరవై ఎనిమిది మంది ఎంపీలు ఉండి ఏమి సాధించావని నీ కేసుల కోసం ఢిల్లీ చుట్టూ ప్రదర్శనలు చేసి ఢిల్లీ పెద్దల సహకారంతో బెయిల్ పక్షలాగా కొనసాగుతున్నావు నీ కేసులు ఎప్పుడైనా విచారణకు వస్తే ఇరవై ఏళ్ళు శిక్ష పడే అవకాశం ఉంది కేవలం మూడు కోట్లు నాలుగు కోట్ల రూపాయలకే మరి ఉత్తర భారతదేశంలో నాయకులు హర్యానాలో కానీ బీహార్ లో కానీ ఏ విధంగా జైలుకి వెళ్ళారు మనం చూసాం ఏమీ లేని చంద్రబాబు మీద కేసులు పెడుతున్నావు నువ్వు నలభై రెండు వేల నలభై రెండు వేల కోట్ల కుంభకోణంలో ఉన్నావు మర్చిపోకు నీకు ఎంత శక్తి పెడితే ఫైనల్ గా వైండ్ అప్ చేద్దాం మనం ఇప్పుడు ఉండవ అరుణ్ కుమార్ గారు కూడా పిల్వేశారు అది కూడా ఇవాళ లిస్ట్ అయిందని అంటున్నారు సుప్రీం లో వీళ్ళు న్యాయ పోరాటం అంటున్నారు ఇంకొక పక్కన సరే కస్టడీలో విచారణ జరుగుతోంది దీనిపై మీ కమెంట్ ఏంటి ఇప్పటికే నూట నలభై సాక్షులు చేశామన్నారు నాలుగు వేల దస్త్రాలు ఫైల్ చేశామన్నారు ఏంటి అసలు ఏం జరగచ్చు సరే ఉండవల్లి అరుణ్ కుమార్ గారు ఆయన అఫిడవిట్ కూడా చూశాను ఆయన సెవెంటీ ఇయర్స్ ఇప్పటికి అఫిడవిట్లు ఆయన మెన్షన్ చేశారు మరి ఆయన సెవెంటీ ఇయర్స్ లో జరిగినటువంటి పరిపాలనలో చూసిన వ్యక్తిగా ఈ నాలుగున్నర సంవత్సరాల్లో చూసినటువంటి అక్రమాలు అవినీతి చూశాడు కదా నేను ఓపెనింగ్ లో అన్నాను మద్యం కుంభకోణం శాండ్ మాఫియా ఇవేం కనపడలేదు ఆయన కానీ ఆయన రాజమండ్రిలో రాజమండ్రి నది పక్కన ఇసుక రీచ్లు ఉంటే ఇల్లీగల్ గా పర్మిషన్ లేకుండా నడుస్తుంటే ఎన్జిఎస్టి సపరేట్ గా ఒక పదేశ ఆదేశాలు ఇచ్చేసి అవినీతి జరుగుతుందని ముప్పై కోట్ల రూపాయలు పద్దెనిమిది కోట్ల రూపాయలు ఫైన్ వేస్తే ఈ గవర్నమెంట్ కి దాన్ని ప్రశ్నించడా ఇప్పుడు ఓటర్ లిస్టు ఏదైతే ఉందో ఎన్ని కోట్లు తిరిగిస్తుంటే ఓటర్ల పేర్లు అది ప్రశ్నించడా మరి మద్యం గురించి ఇసుక గురించి మాఫియా జరుగుతుంటే రోజుకి నెలకి మూడు వందల నుంచి నాలుగు వందల కోట్లు భార్యాభర్తల సీఎం సీఎం భార్యకి మొత్తం లంచాల రూపంలో వస్తుంటే ప్రశ్నించడా ఆయన జిల్లాలోనే ఒక ఏజెంట్ గా పెట్టుకున్నటువంటి ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆయన డబ్బులు కట్టలేక ఆయన సూసైడ్ చేసుకుంటే రైలు కింద పడి అది ప్రశ్నించడా ఆయన కళ్ళ ముందు జరిగే కాల కింద నడిచేటువంటి ఏ జరిగిపోయిన విషయాలను ప్రశ్నించడా సరే ఇది ప్రశ్నించారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉందండి మార్గదర్శి ఇష్యూలోనే ఆయన చూస్తున్నాం మన మార్గదర్శి ఇష్యూలో ఈయన చెప్పిన ఎంత బ్యాడ్ ప్రాప్ కానీ అండి పేపర్ లో పబ్లిసిటీ ఇచ్చేసి కంప్లైంట్ ఇవ్వండి కంప్లైంట్ ఇవ్వండి అని చెప్పేసి వీళ్ళు ఇన్వైట్ చేయటం ఇదే సిఐడి అథారిటీ చేయటం ఇవన్నీ కూడా మనం చూస్తున్నాం కదా ఎక్కడైనా ఎవడైనా బాధితుడు వెళ్ళి కంప్లైంట్ ఇస్తాడు కానీ వీళ్ళే మీరు వచ్చి కంప్లైంట్స్ అండ్ పేపర్ పబ్లిసిటీలు కోట్లు కోట్లు ఖర్చు పెట్టి మొత్తం కూడా చేస్తారు ప్రజలు ఎప్పుడు కూడా అన్ని చూస్తారు వైబ్రెంట్ గా ఉంటారు వాళ్ళు టైం వచ్చినప్పుడు మాట్లాడతారు సో పాలిటిక్స్ లో రాజకీయ నాయకులు పార్టీలు లేదా ఇవి స్పందించినట్టు వాళ్ళ స్పందన వేరే ఉండొచ్చేమో మెడికల్ టెస్ట్ ఓటు చేయాలండి మెడికల్ టెస్ట్ ఓటు చేయాలి లైవ్ టెస్ట్ పెట్టి చేస్తున్నారా లేకపోతే కుల్లుడే చేస్తున్నారా లేకపోతే అది ఎక్కువ అయిందా ఏది నాలెడ్జ్ సెవెంటీ ఎక్కువ అయిందా అనేది కూడా మనం ఆలోచించు థ్యాంక్ యూ కళ్యాణ్ గారు